buenas gente de YouTube, gente del mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que como podréis adivinar por el título vamos pues a hablar algo de algo más serio ¿no? y es que quiero hablaros de la superación porque es algo que nos afecta a todos, nos afecta a todo el mundo y sin duda es algo bastante importante y cómo decirlo eh, en ese grado de importancia pues yo creo que es una gran gran importancia no básicamente la superación que debemos tener todos sí básicamente todos debemos tener esa superación y por qué deberíamos tener esa superación la superación para mí es algo que nos hace intentar mejorar aspectos de nosotros mismos y bien sea porque queremos mejorar para sentirnos mejor con nosotros mismos valga la redundancia o bien sea porque somos muy competitivos o para ayudar a otras personas ¿no? básicamente la superación nos hace lograr metas que de otra manera no podríamos lograrlas y sin duda es un tema en el que mucha gente pierde ese afán por superarse, ¿no? Eh, esas ganas de seguir mejorando. Y la verdad que en ese aspecto yo admiro muchísimo a la gente de la cultura japonesa. Y me diréis, ¿por qué? Básicamente la cultura japonesa tiene otra forma de pensar y ellos piensan de la siguiente manera os voy a poner un ejemplo estoy yo y tengo un vecino ¿no? y me digo hostia me gustaría tocar el piano sí me gustaría tocar el piano o me gustaría construir un cohete o una maqueta cositas así por el estilo y veo que este lo hace y digo a mí me cuesta debería dejarlo no no lo voy a dejar si él puede hacerlo porque yo no voy a poder hacerlo yo también puedo hacerlo quizá me cueste más que a él pero sin duda yo puedo hacer lo que quiera o sea yo puedo yo puedo Así piensan ellos, si él puede hacerlo, seguramente yo también. Y si le pones ganas, seguro que puedes hacerlo mejor que él. Quizá te cueste más, evidentemente. Hay gente que tiene más facilidad que otra, pues no sé, para agradar, para componer música, para tocar un instrumento, para dibujar. Es poco de talento natural pero eso no impide que tú puedas realizar esas cosas yo sé que tú puedes lograrlo y confío en que puedas lograrlo pero tienes que poner de tu parte para poder hacerlo y la verdad que si pones de tu parte al final podrás hacerlo porque básicamente eh, hay una pequeña diferencia y os pondré ejemplos ponle que tenemos gente que tiene alguna dificultad física por ejemplo está tetrapléjico no puede caminar y sin embargo los vemos ahí jugando en las paraolimpiadas paralimpiadas jugando al baloncesto 
o tal vez nadando y realmente son dignos de admiración, ¿no? Ver gente que le cuesta tanto eh, haciendo esas cosas realmente es algo bastante, bastante maravilloso que esa gente pueda hacer esas cosas y dar tanto de sí. Realmente es muy agradable ver a esa gente esforzarse tanto. Incluso gente que tiene dificultades físicas o más bien psíquicas que también pueden hacer esas cosas. Y os pondré un ejemplo que a lo mejor muchos habéis visto. Hay o hubo por Facebook o, y por ¿cómo se llama? YouTube de un chico con síndrome de Down que tocaba un instrumento musical realmente era un prodigio tocándolo creo que era el violín o la viola o algo por el estilo y además hablaba creo que unos cinco idiomas o sea y me preguntó si él puede, ¿por qué nosotros no? Evidentemente no es tonto, porque mucha gente lo trata como si fueran tontos. Y realmente pueden hacer lo mismo que podemos hacer nosotros. Quizá le cueste más, es evidente, pero si le ponen ganas, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no van a hacer algo que les gusta? O también puedo ejemplificar con gente mayor, gente que a lo mejor se ha jubilado, por no querer estar en casa, vuelven a estudiar o estudian, se sacan el graduado de la ESO, se sacan el bachillerato, se sacan los estudios que le da la gana, que sí, a lo mejor le cuesta un poco más hacerlo, pero al final lo logran. Y básicamente lo logran porque quieren hacerlo. Es bastante estimulante todo esto muy estimulante porque nos enseñan a valorar y nos enseñan que no hay límites que si queréis podéis lograr lo que queráis pero es eso tener que poder hacerlo hay una persona que realmente admiro un montón que pese a tener muchas cosas en contra sigue ahí maravillándonos con diferentes teorías nuevos descubrimientos y a lo mejor habéis adivinado de quién se trata para los que no habéis adivinado de quién se trata os lo diré yo se trata ni más ni menos de Stephen Hawking se supone que debía haber muerto ya hace años con la enfermedad que tiene pero ahí sigue y aunque apenas le funciona casi nada el cuerpo su mente sigue funcionando y funciona bastante bien realmente es algo fantástico poder tener gente como él que intenta superarse y lucha día a día Después gente también, por ejemplo, con cáncer, con sida, artromialgia, fibromialgia, ciegas, sordas, que siguen luchando, luchan por vivir, por salir adelante, por seguir el camino en lo, lo que les quede de vida, especialmente gente con cáncer o gente con sida, que evidentemente pues tienen más cosas en contra porque por ejemplo alguien que admiro una persona ciega que admiro es Andrea Bocelli cantante, compositor que realmente maravilla ver cómo toca el piano escuchar cómo canta es algo mágico algo que te llega directamente al alma. Y 
si ellos pueden, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Sinceramente, yo os animo a seguir adelante, disfrutar de cada día de vuestra vida. Y si tenéis un sueño, luchad por él. Luchad con todas vuestras fuerzas por él, porque nada puede impedir que logréis vuestros objetivos. Realmente podéis lograrlo si os esforzáis. Hacedlo por vosotros. Sí, por vosotros. Tú, que estás viendo el vídeo. Hazlo, lucha. Lucha por ello. No te rindas. Quizá, quizá sea algo complicado. Quizá no, no sea uf, sencillo. Pero tú puedes lograrlo. Realmente tú puedes lograrlo. Y bueno chicos, creo que hasta aquí puedo dejar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que luchéis por vuestros sueños. Me gustaría que dejarais en los comentarios cuáles son vuestros sueños. ¿Qué cosas os gustaría poder hacer? Me gustaría leer en los comentarios las cosas que vosotros queréis hacer. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Os voy a dejar un poco con un paisaje de montaña que es realmente precioso. Y bueno chicos, hasta el próximo vídeo. Adiós.